この仏教の時間の流れについてお話をしていこうと思います。はい、皆様こんにちは。法華経の話第55回です。皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。今年の正月は皆様いかがお過ごしでしょうかお休みの方もいればお仕事の方もいらっしゃると思います。本当にお疲れ様です。当地での天候はとても穏やかでした。今年が穏やかな年になってくれればと切に願うばかりです。では、今回の内容に入っていきます。今回から、化粧油本第7に入っていきます。前回受基本で、次第消耗への成仏が約束されました。それを受けて、さらに次の段階へと進んでいくんです。釈尊は、次第消耗の周りで教えを聞いていた修行者たちへ、さらに因縁を持って、法華経の教えを説いていきます。化粧油本は、おおよそ前後半の二部に分かれます。まず前段では、大変昔にいらっしゃった、大通知生物という仏様を通して、釈尊の過去世の姿が垣間見えます。そこで釈尊と現在の法華経の絵座にいる修行者たちは深い因縁があることが示されます。そしてその修行者たちはその因縁を忘れ自分の悟りに執着し仏の真の説法を聞こうとしないことが指摘されます。修行者たちが悟った悟りは、まあ、それは立派なものではあるが真の教えである法華経への通過点でしかないということが比喩を持って示されるんですね。でその比喩が、化粧の例えと呼ばれるものです。でこれが大体化粧油本の流れになるんですね。この化粧油本は、それまでの法華経の説法とはまた違った段階に入っていきます。それは、今までもうっすらと説かれてきてはいましたが、先ほども申し上げました、釈尊の過去世というものが示されていくんですね。その時に、大変に時間の流れが遠く、私たちの想像の範疇を超えるものになっていきます。もしかしたら、このことが、法華経を読んでいく上でなかなか理解がしにくいことの一因になっているかなとも思うのですが、そこで今回はちょうど、化粧油本の冒頭に、この超音な時間の流れが解かれていきますので、この仏教の時間の流れについてお話をしていこうと思います。化粧油本の冒頭はこのように始まります。仏は数多くのビクたちに次のように告げられました。昔々果てしなく想像することもできない遠い過去の時に仏がいらっしゃった。その仏の名を大通知小といい。この仏は大変に優れた存在であり、その国土を、工場、その子、時代を大僧と言った。とこう説かれるんですね。大変遠い昔に大通知小仏という仏、大通知小仏という仏様がいらっしゃった。大変遠い昔に大通知小仏という仏様がいらっしゃった。大変遠い昔に大通知小仏という仏様がいらっしゃったと示されます。では、どのぐらい昔であるかというと、それが次から説かれるんですね。例えば、三千大千世界の諸部の自主を、たとえ人ありて、すりもって住みとなし、東方千の国土を過ぎて、すなわち一点をくださん、大いさみじんのごとし、とこうあります。意味は、それは例えば、仏の狂気の範囲である三千大千世界の大地を、ある人がすべてすりつぶして、それを住みとし、東方の千の国土を過ぎたところで、その住みを一滴落としたとしよう。その大きさは極めて小さい塵のようなものである。こうある。こういう意味です。この三千大千世界というのは仏教の世界観のことで一人の仏様が狂気する範囲を言います。ですから、一物世界とも言ったりします。その他にも仏教の世界観を表す言葉として、苦戦八回というそういった言葉もあったりしますが、この話をすると長くなってしまうので、また別の機会にさせていただきます。それで、この三千大千世界をすりつぶし、それを墨となし、大変多くの国を過ぎたところで、その墨を一滴落とすと
続けてこうあるんですね。また線の国土を過ぎてまた一点を下さん。角のごとき点電して樹種の墨をつくさんがごとしと。次にまた線の国土を過ぎてそこに一滴を落とす。このようにして次々と展開してすべての墨を落とし切ったとしようと。先ほどの墨、三千大生世界をすりつぶした墨ですね。まあ量とすれば膨大な量だと思いますけども。その墨を多くの国が過ぎては落としていく。これを繰り返していくんですね。そして、落とし切ったとする。さらに、この通り過ぎた国土の中で、墨を落としたところと落とさな、落とさなかったところのすべての国土を集めて、それをさらに吸って粉末,し粉末にし、その一つの塵を一個落としよう。大通知小物が悟りを得てから、この一行の無料無変百千万の句の遊ぎという数えきれない倍数の時間が経過している。この遊ぎというのは数えきれない数という意味で、一説には十の五十九条でもあるとされています。まあとにかく、この一行のとてつもない数の倍数の時間が経過していると。それぐらい昔であると。それぐらい昔のこ、昔に大通知小仏は悟りを得て成仏したんだということがここに示されているんです。いかがでしょうか計り知れない長さで全く想像もつかない。というかこう、どう説明していいのかもわからないというような感じです。これを後の学者さんたちが三千大千世界をすりつぶすというそういう過程から三千人天号とこう名付けたんですね。まあ、ちなみに、如来受領本では、さらにこの三千人天号より昔を表す五百人伝号という時間の長さも出てきます。まあ、とにかく、とんでもない昔だということが説かれるんですね。しかも仏様は、その大変な長い時間の流れをつぶさに思い出すことができるそうです。まあ、昨日のことすら危うい私にとっては、もう仏様のこの力というのは大変なことだなということを思って、まあ恐れおののくわけでございますが、まあそれでこんな超音な時間の流れに触れると、まあ普通の人はそんなものあるわけないだろうと思ってしまうわけです。まあ確かにそう思っても仕方ないなというふうにも思いますね。まあしかし考えてみれば宇宙の話なんていうのも全く時間の流れが超音すぎて大変に長くすぎてわけがわからないっていうようなことがあると思います。例えば、一光年といって、目には見えない速さの光が、一年かけて済む距離が、これ距離の単位になったりしますよね。しかもそれが、何万光年、何億光年という数になったりします。まあ、ところで、この何万光年、何億光年先のことと、今私たちがいる世界。私たちがいる世界で、科学的に証明されていることが違ってしまったら、何億光年先の世界と私たちがいる世界でその証明されていることが違ったとしたら、それは科学的に真理である。こちらの証明されたことと、こちらの証明されたことが違っていたら、それは科学的な真理と言えるでしょうかこれは言えませんね。やっぱり今私たちがいる世界と、何万,光何万光年何億光年先の世界でも同じことが証明されていることがここで初めて真理と言えるわけですそう考えると仏教でも今の時代に説かれている教えと三千人天皇の昔に説かれている教えが違ってしまっていたらそれは仏教的な真理とは言えないわけですですからあえて遠い昔のことを示しそこで説かれる真理もはっきり示さないといけない。そしてなおかつ、今私たちがいる世界で説かれていることと、その遠い昔で説かれていることが同じであるっていうことを示さないといけないということになります。特に法華経は、例外を作らず、一切主張が救われていく教え、これを説くことが命題になっていますから、こうやって超音な時間の流れを説くことが、ある意味必然でもあると言えると思いますちなみに余談になりますがこの「メイドの旅はなぜ四十九日なのか」というこの本がございますが、まあ、これ結構有名で
手に取って読んだ方もいらっしゃるのではないかなと思います。私は数学は苦手なので、いえ、数学も苦手なので、あまり数字のことは何とも言えないのですが、とても面白い内容でした。この中でも紹介されていますが、日本で使われている数の位には、仏教の用語が多く使われています。はい、これになりますね。一、十、百、千、万、六、長、計、外、女、上、高、官、小、歳、極、豪華者、麻生儀、内歌、不可思議、無料体数ですね。この豪華者以降が仏教の用語になります。でこの豪華者にゼロがいくつというともう頭がパニックになってしまいますが豪華者はガンジス川の砂の数ほど多いというんですね。アソギは先ほども出てきましたが数えきれないという意味です。ナユタもナという字が大きいという数大きい数という意味を表すそうですからそれよりも多いということだそうです。不可思議は想像もつかないほど多い。無料体数もものすごく大きな数という意味です。なんか適当ですよね。数としてはもちろん緻密なんでしょうが、単位の名前としては結構適当で、まあどれぐらい大きな数ということを表現できるかの競争になっているような、まあそういった面白さがございます。まあ話がそれましたが、仏教では非常にこう超音な時間の流れが示されるわけですね。特に法華経では、この超音な時間の流れが仏という存在を読み解いていく鍵になったりもします。そしてその超音な時間の流れは空間的な広がりもあることが分かってきます。まあそういった想像もできないほどの広がりを感じると自分たちが生きている時間のちっぽけさを感じたりするんですね。私たちは時間といえば何時何分何秒とこう数えるわけですけどもそれはもともとは大きな流れの中にあるわけです。その大きな流れの中に私たちは生きているだけなんですね。まあそんなことを言ったって社会で生きていくためには時計の時間というのは欠かせないじゃないかと思うかもしれません。全くその通りですね。その時計の時間がなければ私たちは待ち合わせ一つもできないわけです。しかしその時計の時間も結局は流れの中にあるっていうことを意識しておくことは大事だと思うんですね。ビギンというバンドが竹富島で会いましょうという曲の中で、時は流れているものを刻むからこそ無理も出ると歌っています。まあ急に千人のように時間などただの流れじゃなどと達観したことを思いということではありませんが、時計の針の進み具合になんだかこう苦しくなる、そういうなと、そういうことがあった時には、その時間というのは大きな流れの中にあるんだよということを意識してみてはどうでしょうか少し気も楽になるのではないかなというふうに思いますでは本日はこれまでです次回は大通知小物と16人の王子についてお話をしていきたいと思っていますご清聴誠にありがとうございましたそれではまたさようなら